Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre du livre « Comment Dieu parle », qui est le livre que nous sommes en train d'étudier pour ce mois. Donc, c'est un chapitre qui présente vraiment que Dieu a non seulement la capacité, mais en plus, il a le désir, la volonté de communiquer avec nous. Et ce chapitre s'adresse vraiment à toutes les personnes qui croient que Dieu existe, mais qui doutent que Dieu ait encore le désir de parler, surtout à chacun de nous, ses enfants. Donc, il est très important de réaliser que Dieu, qui a parlé dans le passé, selon les récits que nous voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, n'a pas perdu ce désir en chemin. Aujourd'hui encore, il veut communiquer, surtout avec ses enfants que nous sommes. Il veut parler, il veut communiquer ses messages, s'exprimer, manifester sa volonté, etc. afin que nous puissions encore mieux le connaître et développer notre relation avec lui. Donc Dieu et sa façon de faire ne nous seront pas incompréhensibles si on apprend et qu'on réalise que dans tout ce que Dieu fait, il a le désir de s'exprimer, de rendre ses points clairs pour chacun de nous. Donc, ce chapitre compte quatre grandes parties. Euh, dans la première partie, justement, j'aborde en détail ces points dont j'ai parlé précédemment, qui montrent que Dieu réellement désire et il le fait au quotidien, tout comme nous aussi, nous le faisons, désire communiquer avec nous. Donc, nous utilisons la communication au quotidien pour parler à nos amis, à nos parents, à, à toutes les personnes que nous côtoyons. Nous leur manifestons notre volonté de cette manière, nous exprimons nos idées de cette manière, etc. Donc, de cette même manière, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous réalisons que Dieu aussi va avoir les mêmes manifestations qui vont aussi être visibles, où il va utiliser la parole afin d'exprimer beaucoup de choses qu'il a envie d'exprimer envers chacun de nous. Euh, on voit aussi euh, d'autres points qui sont importants, c'est que Dieu a utilisé dans le passé, il continue de le faire aujourd'hui, sa capacité de parler afin de transformer, afin de produire des choses excellentes. Donc, c'est pas la parole que Dieu a créée, tout ce qu'il a créé. Et si Dieu n'avait pas parlé selon la Bible, il n'y aurait rien eu qui aurait été créé. Donc nous comprenons que pour Dieu, la capacité de parler, le fait de parler, sont des choses qui sont très importantes. Et il le fait régulièrement, il le fait avec ses yeux parce qu'il voit la valeur qui est associée à cette, à cette façon de faire. Euh, un autre point qui euh, est important que je présente dans le livre, c'est que Dieu parle à tout le monde. Dieu va parler à ceux qui ne le connaissent pas. Dieu va parler aussi à ceux qui le connaissent, notamment ses enfants. Donc, ceux qui ne le connaissent pas ne vont pas entendre régulièrement Dieu leur parler. Ils ne vont pas entendre souvent Dieu leur parler. Mais ça peut arriver en certaines occasions. L'exemple de Pharaon est présenté dans la Bible. nous montre que Pharaon, par exemple, avait des magiciens à son service. Il avait des différents types de personnes qui pratiquaient la sorcellerie autour de lui. Mais malgré cela, en une occasion, on va voir que Dieu va communiquer un message important au Pharaon concernant euh, des événements qui devaient arriver plus tard. Donc Dieu a parlé à ce Pharaon qui ne le connaissait pas du tout, et qui ne savait même pas que, voilà, qui n'avait aucune relation particulière avec lui. En même temps, Dieu va aussi parler à ceux qui le connaissent. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons compter sur le fait que Dieu va nous parler parce que nous avons besoin de cela afin de savoir dans quelle direction nous allons progresser dans notre vie au quotidien, afin de savoir comment est-ce que nous pouvons gérer et diriger nos actions au quotidien de manière à faire les meilleurs choix possibles. Euh, un autre point qui est important, une autre partie qui est présentée dans ce livre-là, présente en détail qui est Jésus comme la parole de Dieu. Vous savez, il y a un verset dans le livre de Jean qui présente Jésus comme la parole de Dieu. Ça veut dire quoi Dit que Jésus est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique Quels sont les avantages, les limites de cela, etc. Donc, c'est euh, dans ces éléments, peut-être les questions que l'on peut se poser sur ces points, on va retrouver des explications qui seront fournies dans ce livre, dans ce chapitre en particulier. Euh, le dernier point que le chapitre va aborder, ce sera le point sur tout ce qui concerne les barrières. Les barrières que l'on peut se donner, se dire par exemple, oh non, moi je suis trop pécheur, donc Dieu ne va pas me parler. Ou bien, oh non, moi je suis trop ceci, je suis trop cela. À cause de cela, Dieu ne sera pas euh, excité ou intéressé à me communiquer quelque chose. Dans cette dernière partie de ce chapitre-là, j'insiste sur le fait que nous ne devons pas nous laisser ralentir par ce genre de limites, parce qu'elles sont tout à fait injustifiées. Ces limites n'ont aucune raison d'être, parce que Dieu prend plaisir à parler à ses enfants. Il est celui qui aime communiquer avec ses enfants, il est disposé à nous enseigner à nous montrer tout ce qui est utile afin que nous puissions nous développer, afin que nous puissions apprendre, afin que nous puissions voilà, continuer de découvrir des choses extraordinaires qu'il veut nous communiquer. Donc Dieu ne nous 
donne pas la permission de nous accommoder de limites qui n'existent même pas. Au contraire, nous devons nous être encouragés, être motivés de savoir que Dieu est disposé à nous recevoir tels que nous sommes et va nous aider à grandir afin d'atteindre la perfection qui le caractérise. Une chose qui est assez particulière dans ce chapitre, c'est vrai dans ce chapitre et c'est aussi vrai pour tout le livre tout entier, c'est que c'est un livre qui, qui, qui est vraiment un chapitre qui est très très simple à lire. Donc quand vous allez le livre, vous n'allez pas avoir l'impression que vous lisez des mots difficiles, des choses qui sont voilà, pour vous impressionner, il n'y a pas des figures de style qui vous dépassent loin de là. Donc quand vous allez lire ce livre et ce chapitre en particulier, vous allez voir que ce sont des choses qui sont très simples. Le message qui vous est communiqué est très simple. Vous allez voir aussi à travers cela que Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas difficile. Et les choses qui le concernent, il suffit simplement de se disposer, il suffit simplement de se, se, se laisser euh, conduire par le Saint-Esprit. Et on va parvenir à comprendre ces choses qu'il veut nous enseigner, ces choses qu'il veut nous expliquer afin que nous puissions porter un fruit qui glorifie son nom. Soyez bénis en Jésus et rendez-vous la prochaine fois pour le deuxième chapitre. À très bientôt. Téléchargez gratuitement le livre « Comment Dieu parle » dans notre librairie située à l'adresse www.fondationgenèse.org.